Kamusta na kayo? Si Van Jumerano ito ng PanlasangPinoy.com Alam niyo sobrang na-miss ko na ang adobong sita o. Oh. Kayo rin ba? Yung iba sa inyo malamang na matagal na hindi nakakakain ito. Kaya yun, kanina pagkagising na pagkagising ko, na malengke kagad ako para mabili yung mga ingredients dito sa ating dish na lulutuin. Ito nga yung adobong sitaw. At sisimplihan lang natin at bibilisan na rin natin dahil kanina pa ako nananakam. Para doon sa kumpletong lista ng mga ingredients ng ating adobong sitaw recipe, pakicheck na lang itong description ng video. Makikita nyo dyan yung kumpletong listahan at tara na, bilisan na natin, umpisa na natin ang pagliluto. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at ilagay na natin kaagad dito yung pork ng diretsyo. Ang gagawin natin ay isisir natin ito. Ibig sabihin, lulutuin natin ito ng hindi gumagamit na mantika. Pagmamantikain natin itong baboy, yan. Papabayaan lang natin na maluto itong pork habang hinahalo hanggang sa unti-unti nang maging brown yung kulay. At mapapansin niyo, makalan lang ilang minuto, unti-unti nang lalabas yung mantika sa pork at unti-unti din itong magbabrown. Itutuloy natin ito hanggang enough na o sapat na yung mantika na na-extract natin sa pork. At ilalagyan na natin yung bawang. So yung mantika na na-extract natin o nakuha natin dun sa baboy, ito yung gagamitin natin para panluto sa bawang. Lulutuin ko lang itong bawang hanggang sa mag-brown ito ng bahagya. At pagkatapos ay haluin na natin yung pork. So sabay na natin itong igisa. At ilalagay ko na rin yung sibuyas. Ito naman sibuyas, sinap ko lang ito. Dilaw na sibuyas lang ang gamit ko. At pwede kayong gumamit ng pulang sibuyas o ng puting sibuyas so walang kaso dyan, kahit anong kulay. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. Yan, ready na to. Ilalagay ko lang dito yung toyo o yung soy sauce. So ibuhos lang natin yung soy sauce dito sa ating cooking pot. At pagkatapos ay pabayaan lang natin itong kumulo. Haluin lang muna natin. Maglalagay lang ako dito ng tubig. Takpan lang natin itong ating lutuan. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 20 minutes. Between low to medium heat lang tayo ha? at kapag natutuyo na ng tubig, pwede tayo magdagdag. Yan, makara ng 20 minutes. Malambot na yung pork. So yun yung kailangan natin gawin. Ano? Pinakuloan natin para lumambot yung pork. At tabang ginagawa natin yun, na-extract din natin yung flavor galing sa pork. Maglalagay lang tayo dito ng suka. Ayan, ito yung white vinegar. Pwede kang gumamit ng cane vinegar. Pabayaan lang natin kumulo uli yung liquid dito sa ating pot at haluin na natin. Naglalagay lang ako ng asukal para mabalansa yung asim. Haluin lang natin. At ready na tayo para ilagay yung sitaw o yung snake beans. Yan, haluin lang natin uli at iluluto lang natin ito ng limang minuto. At mas maganda kung tatakpan natin itong ating cooking pot habang niluluto yung sitaw. At sa inyo, doon sa mga may gusto ng medyo masabaw na adobong sitaw, pwede kayo maglagay ng konting tubig. Konting-konti lang para medyo masabaw. Ayan, ready na to. Haluin ko lang at maglalagay lang tayo dito ng seasoning. Asin lang at paminda. Pero mas maganda sana kung tikman muna natin para malaman kung kailangan ba talaga ng asin. Dahil nga naglagay na tayo ng toyo kanina. Yan, so maglalagay lang ako ng konting-konting asin. At hahaluan ko rin ito ng paminta o ng ground black pepper. Haluin lang natin ito for the last time basta makasigurado lang tayo na nag-mix na mabuting seasonings na nilagay natin. At once na mahalo na, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl 
at iserve na natin. Ito na ang ating adobong sitaw. Tara, kain na tayo.